诸位法师，诸位同学，请坐。请看《大乘无量寿经》解第六百八十五面，六百八十五面倒数第四行。从经文看起，共起冤家，更相杀伤，从小微起，成大困句。这个四句是一小段，佛。就果报啊，再次的劝导我们。金言书为这个四句经文，乃从少起悟，少是果报。果报太苦了，在三途啊，在三途他不甘心，他不情愿，报复的念头非常强啊，所以是冤冤相报啊，没完没了啊，他又造业了，更相杀伤。据望西大师的说法，是则烧生杀生恶业。下面念老有解释：恶人在欲火中，啊，这叫地狱里面，他不觉悟，痛极生嗔。啊，不但没有后悔，没有忏悔，啊，他还生怨恨，怨恨到极处，地狱里头也有打斗，互相杀伤，啊，是在烧中啊。重复造恶，结冤成仇，所以叫冤家，共起冤家<咳>。这一桩事情，最近北方有三位同学来看我。见了面了，但是我不认识，没有说话。他留了一封信给我，还留了两篇光碟。光碟我看了，跟这四句完全相应。啊，光碟的内容是附体。附体的这个灵鬼是谁呢？中日战争的时候，两方面的将军啊，他还有一份文字档给我，我还没看啊，我没有看到今天的经文。看得清，应该把文字档要看一看。啊，不知道将军叫什么名字，啊，一边是日本的，一边是中国的。打仗死了，死得很惨呐、啊。他告诉我们，现在两方面还在打了。啊，现在呢，在地狱啊
，在地狱里面还打仗，你说多可怜！啊，这个事情我在前面曾经跟大家提过，可能，我相信这个事情不是假的。我们年岁小的时候，中日战争爆发就是七七，啊，卢沟桥事变，那一年我十一岁，啊，所以也祭祀了。啊，十一岁到十九岁，这个八年抗战，啊，八年我们居无定所，到处逃啊，到处逃，天天在逃难呢、啊，苦不堪言呐、啊。啊，所以常常做梦，还是打仗，还是逃难。对，阿赖耶里头，夜食种子多强。我学佛了，出来讲经了，大概前十年还会做这个梦，有的时候梦里还梦到这个事情。啊，最近这二三十年呢，没有了。啊，这个这个梦再没有了。啊，你看看，战争结束二十年之内，我们还会做这个梦。那些人在战场上死了，打仗死了，死了他自己不知道死，他那个鬼魂才在打仗，没完没了啊！什么时候觉悟啊？这两个将军算是不错，觉悟了啊！找到佛门这些修行人。求超度啊！啊，说出他们现在的状况啊，在地狱很苦了，还生成灰心啊，还在做杀害的工作，互相杀伤啊，是在烧中，这个烧就是地狱中。在地狱里头还造恶业，借怨成仇，这个事情呢，真的是没完没了啊！啊，所以经常讲冤家了，恭喜冤家了。我们看下面，啊，互相报偿。甲杀一方，一方呢又杀甲方，故曰更相杀伤。物业当中，没有比这个更重的；地狱里面的果报，没有比这个更凄惨的。所以这两个将军。终于觉悟了，希望和平，希望人间永远没有战争。啊，求皈依、求超度，都想到极乐世界去。啊，将军很仁慈。啊，先让他的下属往生，先让士兵往生。他们最后发生，菩萨心肠啊！他不是先求自己得度啊，他自己明白了，他把这些道理去讲给他的下属，让他们来听经，让他们来接受超度。啊，我看到是这么一个观点：中日双方啊，啊
，这个罪业造得很重很重。下面说从微执着，为是小很小的冲突，微不足道的冲突，愈言愈烈。啊，演变成大的战争。啊，大战争当中，无故受害的众生有多少？这个责任，发起战争的人他要负责。我们曾经看过唐太宗附体的这个观点，啊，这在历史上评价很好的一个帝王，也堕地狱啊！为什么战争、打仗、杀人太多？啊，他做帝王爱人民，政治算是不错，贞观之治。只不过在地狱里面呢，最受的少一点而已，还是要受果报啊！啊，正如他自己所说的。啊，帝王造地狱业，也要受果报。啊，帝王造地狱业不受果报，哪有这个道理啊？大规模杀杀杀伤的这个业业报啊，确实，只有那些人才能做到。一般人做不到啊！一般人杀人有限的啊，这个大规模的，几十万、几百万，这人伤亡，这都是你一个念头所造成。的。啊，如果这个念头没有果报，那英国定律就被推翻了啊！我们最近看到这些状况，真有啊，不是假的。故曰：从小微起，成大困局。局，神，列，多，正。有这么多意思，行恶不止啊，罪上加罪呀，苦上加苦，啊，那就成大困了，这样，创重祸深，啊，所以经上说成大困局，又未一做酒后大聚。康生开的一本啊，经营书业，深受劳苦，苦真不息，饮酒大聚，杀到淫妄，他不会单单只有一种。他有连带的，这一连串上去，就是极重的地狱罪业啊！你看他求超度，这个日本军官说，他说还有很多妇女。
被他们杀掉的。啊，这些妇女被杀之前，他们都奸淫，然后把人杀掉，这最多种。啊，现在代替他们来求超度，这他们太可怜了。当时杀人的时候不知道啊。啊，躲在地狱就后悔啊，后悔莫及。我们再看下面经文：皆有贪著财色，不肯实惠也。过于自快，无福取之；吃于所逼，后积增利。富贵荣华，当时快意，不能忍辱；不无修善，为事无己，随意磨灭。天道是障啊，自然就聚啊。穷穷中中，当入其中啊，古今有事，痛哉可伤。这段经文，重临三毒是恶因，反复皆会，皆是告诫，会是教诲啊！但是世人怎么，他偏偏爱这三样东西。贪嗔痴啊！啊，几个人没有贪心？几个人没有没有脾气？啊，贪嗔的根是愚痴。如果他有智慧，他就肯放下了，不造这个业，不受这些果报。啊，正因为愚痴，啊，愚痴是你呀，你失了自信了，所以起心动念、言语造作，都违背了心德。啊，自信是什么？自信是本善。啊，人之初，性本善。本善是什么？五常是本善，五伦是本善，四维八德是本善。啊，在佛陀教育里面，三归五戒十善是本善。六和六度是本善，普贤十愿，弥陀四十八愿是本善。佛法里面所说的，比我们传统教学讲的更深、更广、更透彻。啊，但是这些东西。无论是佛法是实法，现在人不学了，现在人不相信了。啊，相信什么呢？相信杀盗淫妄，相信贪嗔痴慢疑，相信这个，不相信因果，不相信有来世，不相信有报应。所以现在的人，为欲所为，他没有顾忌呀。啊，没有顾忌，是不是没有报应？报应就在现前。啊，最近这几年，大概就这两三年。
这个地球上发生的许许多多反常的现象，啊，一般人称为自然灾害啊，太多太多了，几乎每一天都有好多起好多起啊。上个月有一百七十多起，这个月我估计很有可能超过二百起，而且灾难都非常严重。啊，我们学佛人看到这个事情。怎么个看法呢？上天提出了警告啊！大灾难之前的预告，希望你赶快回头啊！一口气没断呢，回头都来得及。啊，一口气断了，回头来不及了。啊，真正忏悔，断恶修善，盖邪归正，端正心念。这前面说过，起心动念是伦理道德。是无界十善，这个心念是端正的。啊，学佛的同学，千万不要疏忽《弟子规》感应篇，认为这是小东西，这个不足以为道的，你就错了。那你就把你自己害惨。你这一生，无论怎么用功，怎么精进，因为你没有根，就好像我们培养一个植物，这植物没有根，你天天给它加肥料，天天给它浇水，还是长不出来，不会开花，不会结果，不是，它没有根。啊，你勤勤苦一辈子，到后来得不到结果。你还不知道你错在哪里啊！我们细心去体会、去观察，为什么古时候的人，无论在家出家修行，都有成就，而且成就卓著。啊，一般五年就有非常可观的成绩。现在人没有啊，学三十年，学四十年，还是愚痴蒙昧。啊，经听了不少啊。也学了不少啊，甚至于自己也上台讲，讲的天花乱坠，也写书、著作等身。啊，但是烦恼习气没断呐、啊，听他的言论呢，还是怨天尤人，佛菩萨对不起他。老天对不起他，自以为是，自以为很精进，啊，烦恼习气于时增长，
他没有减退的增长啊！啊，欲望没放下，这是我们要深深去反省。去检点的啊！我们到底错在什么地方？错在我们学习的观念错了，路走错了，没走上正道。研究经教的走上了学术，高佛学。啊，就是说有研究有解没有行。古大德所谓的“有解无行”是假的，不是真的。佛菩萨教导我们，祖师大德教我们，戒行要相应呐、啊，你才真正能起入，你学的东西真正明白了。啊，解悟，我们听得多，读得多，是解悟。觉悟是是别人悟的境界，提出来跟我们分享，我们明白了，生欢喜心。啊，可是毕竟是别人的，不是我的，我不得受用啊。如果我能把所知道的都落实，变成我的生活。变成我的工作，变成我处事待人接物的原则，哎，久久豁然开悟了。啊，那个悟是什么呢？悟是就是你解的东西真明白了。嗯，现在听了不是真明白了，所以一知半解。啊，真明白了是，是你进入境界了。啊，到入境界那个时候，生大欢喜心啊！啊，所谓豁然开悟，明心见性。啊，见性成佛，你自己欺入如来境界。啊，这个时候是真明白了，是自己清正的境界。啊，清正的境界跟自己所熟悉的境界，哎，完全相应了，叫欢喜。啊，过去对西方极乐世界的经验的很熟啊，念个几十遍、几百遍的时候。那极乐世界，你讲起来如数家珍呢，你没去过。啊，到哪天真到极乐世界了，那叫清真。啊，你没到极乐世界，都听说，道听途说，两个味道啊，不一样啊，所以。信结后头要有信，要有真啊。那我们这一代学佛呢，止于信结，嗯，真相信，真理解，后头没有信啊。信没有，真当然就没有。正是入境界，是真明白了。
啊，我们没有把学的东西做到啊，应该要把它做到。为什么呢？全是自己心的啊！祖师大德跟我们分享的是他的修德。佛菩萨为我们开示的是信的，他进行的，他的言语，他的视线，是从信德自然的流露，当然不一样。那我们今天不如别人的地方，别人幸运。他生在中国，这个中国是佛经上讲的中国，中道之国，佛法盛行，这个地区就叫中国。啊，这个意思要知道，啊，不是地球上的中国，佛经上的中国。他是泛指这个地区，佛法非常兴旺，兴旺，修行的人很多，这叫中国。啊，那中国反面就是边地，边地就是没有佛教的地方，佛教很衰的地方叫边地。啊，那佛法还特别之大臣。啊，小臣都不行。啊，在大臣心目当中，小臣都是边地。啊，他没有入中道啊，啊，偏在一边呢。啊，小臣偏真呢。凡夫偏俗啊，啊，菩萨是真俗，是一不是二，啊，这叫中道，啊，所以学了他真有受用，真的发喜，发喜里头充满了智慧福德。法喜里头没有智慧，没有福德，那法喜是假的，啊，时间短暂，啊，不能持久，啊，法喜里头有智慧，有福德，啊，我们皈依佛二足尊啊，足就是满足，啊，二就是一个是智慧，一个是福德。这两样都圆满了啊！我们学佛为的是什么？为的是求圆满的智慧，圆满的福德啊，所以佛对这桩事情慈悲的基础，不厌反复来教诲我们。啊，说借由贪著财色，多求无厌足为贪呐、啊。贪心牢固，越著，贪著财色，报积金云，邪念生贪著，贪著生烦恼
，烦恼的根是邪念。啊，邪念是错误的观念，把事实真相看错了，想错了。啊，好在现代西方已有一些科学家。我觉得他们已经醒过来了，啊，有许多都在探索意念这个问题，啊，过去对这个问题，他不理会，专门在物质上去研究，啊，所以叫物理学家。啊，我们相信也是的。物理学家研究到现在，似乎感觉到物理不能解决问题。啊，发现意识的能量非常之大。啊，发现物质是意念形成的，所以意念能改变物质。啊，这个新发现呐、啊！那这个发现，释迦牟尼佛在三千年前在《大乘经》上就讲的很详细了，很透彻了。啊，可是经典被一般人看作是宗教，认为是迷信，就不接触它。啊，现在科学研究的结论，居然跟佛经上讲的相同，所以大乘佛法的身价提升了。啊，这是一桩好事情，摆在我们现前，这些现象。一定要有能力解决，这是佛法讲的利苦的路。佛用什么方法帮助一切众生利苦的路？这个要记住，要细心去体会。佛用教学。释迦牟尼佛当年在世，四十九年没有一天把教学疏忽，似乎好像分秒必争啊，不愿意时间空过啊，经常从来没有说哪一天释迦牟尼佛放假啊。这一天不上课了，没有啊，找不到啊。啊，佛在这一部经上告诉我们，阿弥陀佛在西方极乐世界讲经教学，没有休息。啊，我们这个世界上的人，用的是肉身。肉身在一切身里面是最不好的身，它需要饮食，它需要睡眠。啊，饮食跟睡眠通通都有副作用。这个副作用最明显的，就是你慢慢会变衰老了，啊，会有病死这些。祸患
，你无法避免。啊，西方极乐的身，人身，它不是肉身，它是法性身。居住的环境是法性土，不是我们现在泥土。那法性身。不需要饮食，不需要睡眠，永远不衰不变，不老，没有生死，这身好啊！阿弥陀佛是这个身，所有往生的人全是同样的身，跟阿弥陀佛一样身，这不需要饮食，不需要睡眠。那换句话说，听经教学。你生到极乐世界那一天，一直到你成佛，你天天都在学、啊。我们这边学了要修习，他学了不修习。不但在阿弥陀佛极乐世界修学，没有休息。啊，极乐世界是一片光明，没有昼夜。这个实际上状况我们了解，为什么那个地方成就容易？啊，一生决定证得无上菩提，学习环境好啊！啊，老师是阿弥陀佛，弥陀是佛中之王，光中极尊。啊，这就是好老师里面的第一好老师。啊，我们能跟这个老师学习，这是多幸运，多难得！这个机会我们今天遇到了，我们如果把它放弃掉了，那我问问你，你罪过大不大？一切菩萨想求求不到，你碰到了，那不肯学，疏忽了，这是罪过。啊，往生极乐世界，并不困难。他所讲的条件，我们通通可以做到。那为什么不肯做？贤首过死，清凉大师都是明心见性的人。我们读过《贤首过世的望京还原馆》，这个里面给我们提出四个重要的条件：是的，啊，是我们修行正果决定不能缺少的。第一个是。随缘妙用，恒顺众生，随喜功德。这个功德就是妙用啊！现在一般社会的人随缘，随缘他造业呀、啊，随缘他在造地狱业，那就不妙了。他将来受的是什么？三恶道啊！啊，所以佛菩萨教给我们：随缘要妙用，妙用不造业，随缘不造业，不但不造恶业，连善业都不造。为什么？<咳>善业生三善道，跟极乐世界不相应
，这就不妙了。啊，造要造，善恶两边都不占，也就是不分别不知着。啊，这个什么？这叫敬意。敬业的果报，六道里都没有。果报在哪里？果报在极乐世界。你的心里头，只有阿弥陀佛，只有西方极乐世界。我做一切善事，断恶修善。为什么？通通未了到极乐世界。啊，我做的这好事，断我修善的这种功德，回向到极乐世界，提升自己的品位，这叫敬业。这个道理不能不懂啊！我今天断我，我今天修善，是为阿弥陀佛。遵守阿弥陀佛的教诲啊，这是修行的。修什么？修自己的清净心，修自己的平等心。啊，如果不跟人接触，不跟外界接触，你的清净平等到哪里修？啊，跟一切有情众生修，那是最高明的。那我说环境复杂了，你在这个里头真的把好恶的心修掉了，你平等心待人。啊，不是这个我喜欢，那个我讨厌，那不行啊。那这个东西是烦恼习气啊，啊，要把它断掉，断掉，你就要常常接触。接触里慢慢磨练，真的没有这个念头了。啊，好恶的念头没有了，真的以平等心待人接物，这像阿弥陀佛啊，落实在日常生活当中，真修真干。那就是第二句，威仪有责。我起心动念有规矩，我言语作为有规矩。这规矩是什么？在佛法就是刚才讲的，我们金宗学会成立的时候提出五个科目：敬业三福。六合敬，三学六度十大愿望。我提出这五科目，这个五科目就是我们的规矩。我们这一生做人，起心动念不离开这个五个范围，啊，都能跟这五个相应。我今天一天真学佛了，啊。没有离开阿弥陀佛，没有离开释迦牟尼佛，啊，佛教给我的，我都做到了。这叫学佛。如果把这个东西丢掉了，那叫佛学，不是学佛，啊，那叫佛学。佛学是把佛的教诲当作世间一种学术的研究，与我自己思想生活因果报应不相干，这叫佛学。啊，真学佛的人，他的态度非常明朗。第三句就是学佛人的心态
，表里亦如，啊，外表如何？如顺，和睦。如顺就是他能恒顺众生啊，与一切众生和睦相处。和睦跟和谐不一样，和睦的意思是，睦里头有亲情啊，叫亲和。这和睦是亲和，和谐还是有距离，和睦没有距离，啊，和睦什么兄弟姐妹，啊，父子兄弟姐妹和睦，啊，和谐是外人，嗯，外面邻里相当，他有差距的，啊，对于一切人，就像自己兄弟姐妹。智智，智智是真心呐、啊，这是本质啊，本质是知心呐、啊，知心是道场啊，知心就是真诚心，那、啊、没有一丝毫虚伪，这是什么？这是佛菩萨。我们要不是用这种心待人，我们没有学佛，人家骗我，我以真诚心对他。那你说为什么呢？我学佛，他不学佛了，他搞六道轮回呀、啊。那他欺骗我那个心是轮回心啊，他造轮回业。啊，我要到极乐世界去啊，轮回心去不了极乐世界，我必须把轮回心放下，像诸佛菩萨应化在世间一样。众生是以虚妄的心对佛，佛是用真心对众生。我们学习。啊，总得搞清楚、搞明白。啊，灾难这么多，大家都在害怕，学佛的人没灾难。啊，但是搞佛学的人有灾难，学佛的人没灾难。啊，没有听说释迦牟尼佛遇到灾难，没有听说极乐世界有灾难，所以学佛的人没灾难。这一句话的意思很深。啊，你什么时候能参透呢？你真学佛，你就参透了，不是搞假的，搞真的。你就豁然明白了，这话的意思。一切时，一切处，我们要跟着佛的教训走，就对了。要跟世俗走，你就错了。世俗是搞六道轮回。啊，佛菩萨在六道轮回，但不搞六道轮回。啊，所以六道里头没有六道的因，当然他也没有六道的果。啊，那灾难来了，一个大灾难来了。啊，学佛的人也死了，不学佛的人死了，学佛的也死了，都死了。都死了不一样。实在说呢，死是身体死了，那人有没有死？没死啊。他换了一个空间为次啊。那不学人、不学佛的人到哪里去了？他到三恶道去了。学佛的人呢？那修净土的人都到极乐世界去了
，不修净土的人一般都到天道。嗯，灾难来了，他们到天道去了。福报比现在更大，比现在更快乐。啊，这是事实真相。啊，我们真的搞清楚、搞明白了，是才知道佛法不可思议，佛法太殊胜了，太好了。啊，不学佛的人，在今天这个世界，心里彷徨啊，没有依靠啊。啊，所以，他生活在忧虑、疑惑。不安啊，恐惧之中，这一般人都是生活在这个状态之下啊，所以许许多多人有忧郁症。那么，如果像宗教经典的教育啊，每一个宗教都有真正学习的人在讲解经典，啊，大家都能够一起在学习，心就定了。啊，心定了，心正常了，就叫端正心念。心念一端正，自自然然断我修善，改邪归正了。不要劝了，自然就是的了。这个因好啊，这个因的果报是地球上灾难化解了。纵然不能全部化解，也大幅度的减轻了。啊，九级的地震变成三级了，就减轻了。啊，这一桩事情，现代科学家肯定了。啊，他们出版的东西很多，许许多多的报告，啊，证明。佛经上所讲的一切法从心相生，啊，科学予以肯定，啊，所以我们的心好，念头好，言语好，态度好，啊，行为好，这个人，世间人称为好人。在佛教里称为佛子啊，啊，这是你将来修行、成菩萨、成佛的条件。这些条件你现在就具足了，啊，你好好的修，好好的养。更新力的，十年就会有成就；更新差一点的，二十年、三十年，肯定有成就啊！为什么不干呢？啊，这些毛病、这些忌讳，通通要舍掉啊！那就是最严重的财色。要放下了，最麻烦的事情啊，财指钱财货物，啊，色指色情，指男女间之情欲，啊，这个要放下，这不是好事情，啊，
，后面的跟着后面的，就是无间地狱，加强俗欲，或贪财，或贪皮肉啊，又云借由贪着，下面处三毒之果。贪着荣华，贪现在乐造啊！现在能够得富贵，前生所修的善因啊，这一生缘成熟，果报现前。国报现前，不是坏事啊！如果你没有智慧，那就变成坏事了。有智慧是好事，没有智慧就坏事。有智慧与信相近，善的；没有智慧呢？与恶相近，那就变成恶因了。啊，有智慧，他所有的一切会给一切众生共享。啊，菩萨。一定是先让众生得福，没有把自己摆在第一，把别人摆在第一，啊，自己在最后。我们从小看到过，抗战时期。抗战的后期，我们是流亡学生，被国家收养。啊，那个时候国家办了很多中学，啊，是属于教育部管的。国家直接管的，这学生的来源呢，都是战争当中啊，家庭失散了，这个小孩无依无靠，啊，国家把这些学生收集起来，办学校，啊，完全是这个费用，啊，衣食住行都是国家负担。啊，完全是公费，啊，叫国立中学。抗战胜利之后就废除了，就没有了。啊，当时我们的校长周邦道先生，啊，晚年在台湾，那个时候学校就是一个大家庭。同学、兄弟姐妹，老师就等于是我们的父母，啊，我们父母该干的事情，老师都要负担，啊，所以那个时候我们学校师生同学感情，比自己家里面的父母兄弟感情还深，啊，我说患难之交。大家在一起互相照顾啊！啊，我们的校长是菩萨啊，学校常常接受啊救济啊，这些衣服啊、用的物品啊，送到学校来，老师自自己，校长自己有小孩。好像他有四五个小孩
，啊，他第三个儿子跟我同班<咳>，啊，这些救济品来的时候，首先分给学生，啊，分完了还有剩的，他自己家的小孩才分到，所以说也是也是同学，也是我们一起念书的。啊，他放在最后，啊，同学摆在第一，大公无私啊！我们对校长尊重啊，啊，校长爱学生超过他的子女，所以他的子女常常在我们同学面前抱怨，哎，他说我们啊命不好啊。做了他的儿子，做他的学生多好啊！把学生摆在第一位啊！我们只是永远感恩老师啊，永远不会忘记那一段苦难的生活啊！所以同学跟同学当中学。就是亲兄弟、亲姐妹啊，这抗战造成的啊。我们曾经时间不长，两年的时间，生活在这个大家庭当中啊，学了很多东西，做人做事的道理啊。这老师带头做出榜样。啊，人只要心是公平的，啊，真正常常想到别人，自己还能过去过得去，就应该全心全力帮助别人啊！如果没有这受过这种教育，没有看到这些事实真相，所以我们那时候老师做出榜样给我们看。啊，学生晚上睡觉睡得很舒服啊，老师不舒服啊，夜晚至少要到寝室去看两次。啊，学生有时睡不好觉的时候，被子掉地下去了，老师半夜要去给他盖被子。啊，特别是年岁小的学生，啊，念着初中一二年级，年岁还还还很小，还还不太容易照顾照顾自己的，啊，那个老师很辛苦啊。我们亲自看到的，啊，老师确确实实把学生当儿女一样看待，照顾非常周到，啊，他有爱心的，现在在这个社会看不到了。亲生生的父母照顾儿女，不如我们以前的老师照顾我们啊！所以没有不感恩的，永远不会忘记的啊！在下面说。这是没有良好的教育，他的心性跟自信相违背，不肯实惠，不肯以财物示人，啊，不愿意帮助别人，不愿意照顾别人。
那么现在，家庭不教儿女了，将来的社会上就没有闲人。啊，现在学校只教学术，不教伦理；只教你读书，不教你怎么做人。啊，我们遇到很多企业家，公司找不到人才，每一年毕业的，大学毕业的，硕士毕业的，博士学毕业的太多了，为什么说没有人才呢？他不会做人，啊，他会做事，不会做人，公司不要。公司老板希望他会做人，啊，又能做事，这是最好的。其次一点的，会做人不能做事也行，他也还愿意雇佣。啊，会做事不会做人的时候，他不要啊，所以我们在抗战期间，真正受到这个传统伦理道德了，这种温馨的教诲呀、啊，就是在同仁抗战期间，国立三中这个两年，啊，这是亲身体会的。老师的爱护，啊，校长的爱护，超过父母，同学互相照顾，超过兄弟姐妹。啊，像我们那个那个校长，现在这个社会上再找不到了。在台湾，他做过考选部政务次长，那就是副部长。啊，政府给他家里面装的有电话，配的有汽车。啊，他怎样利用呢？私事打电话，家里公家装他不用的，啊，浪费公家的钱。私事打电话到巷口打公共电话，他是这么个人，不是上班公事，车不用，为国家省一点汽油。他就做巴士啊，所以他儿子他们碰到的时候啊，跟我说：“这老头子头脑太顽固了，这国家培养给你不就是给你用的吗？啊，为什么分得那么清楚？哎，他就是一点一滴清清楚楚，公私分明。”啊，这这样的人，我想全世界找不到第二个啊！啊，他的儿女很抱怨呢、啊。外面打电话可以，可以接，不可以打打回去，打回去你到外面去打去，你这不是公司，是不是？真是民国以来第一个清官呢、啊。啊，不但是不会贪污啊，他替公家省了，尽量节省了
啊，生活非常清苦，穿的衣服。夜深，那个中山装，他上班穿的，二三十年了，就一件衣服，啊，你说到哪里找？中国官员都像他，天下大治啊，人民有福啊，啊，你看在学校做校长，对我们同学，我们同学真有福啊，遇到这么一个好校长。啊，好校长带的老师，老师都被校长感化了。啊，这好老师。啊，这种精神，应当把它发扬光大。啊，怎么发扬？我们一生纪念他，常常想着他，我们也要把他那个样子做出来。啊，这个才真正叫尊师重道啊！我们不能把他精神从自己身上做出来发扬光大，这对不起老师啊！这是我们周校周校长啊，小时候念书的时候。这个好老师啊，会书云：“贪欲虽多，以财色为大，故偏居。”啊，贪欲多到没有办法举例，太多了，但是。以贪财、贪色，这个最严重啊！所以举例呢，专举这两样，不能失会，金令之相也。啊，吝啬，他有不肯给别人。啊，殊不知，贪财，无论用什么手段贪得的，都是你命中所有的。啊，你命里头没有，想什么方法就贪都贪不到。啊，你去偷人家，去抢人家的。还没有拿到，被警察抓去了，去坐牢去了。为什么？没有那个命嘛。所以强盗抢来的，小偷偷来的，都是他命里有的。你说他冤不冤枉？啊，不偷不抢也能够得到，而且得到的还会多一些。用不正当的手段去取得的，命里有的，但是打折扣了。冤枉啊！这些事实真相，不读圣贤书你不知道，读圣贤书你要相信啊！啊，你要依教奉行呢，你自然能得好处。啊，命里面没有的，你可以修得。啊，这是佛法里的常说，佛事门中有求必应。啊，没有求不到的，啊，你想要财，财从哪里来？财从财布施来。你喜欢财布施，你就会得财富，越施越多。你喜欢聪明智慧，你就得要修法布施。你要健康长寿啊！你得修无为布施啊！佛教跟方法真有效。这三样布施你通通肯修，真修，那这三种果报你就都得到
啊，你一生财用不缺乏啊，聪明智慧、健康长寿，真可以得得到啊！佛菩萨不骗人。啊，如果是过于自快，啊，自己享受，啊，自己快意，无福去知。啊，这底下念念老说的，只求自利快心呐，不问是非去知。啊，我这种享受，这种快乐。啊，只要求现前这个果报，不问他是什么原因，啊，非法也能够得到，那造业了，那造的是恶业。是欲所别所破，贪欲之心呢？食根于吃，故曰吃欲。为什么会贪？为什么会嗔？那个根是愚痴，没有智慧啊！对事实真相完全不了解。啊，换一句话说，他想错了，他看错了，他说错了，他做错了，都变成了罪因。因遇到缘，苦报就现前。啊！一教经云：“若有智慧呀，则无贪着。”这一句话我们要记住。想想自己有没有智慧，自己还有贪着，就没有智慧。啊，自己没有贪着了，嗯，就有一点智慧。啊，自己还会不会发脾气？这话会不发脾气，没智慧，永远不会发脾气。哦，这人有智慧啊！无论什么不如意的事情，遇到了一笑了之，这人有智慧。佛法求的是，他就求智慧呀、啊。释迦牟尼佛四十九年教学，专门讲智慧这个课程，这个大单元讲了二十二年了，四十九年讲二十二年讲智慧，你就晓得佛法重点在哪里，在般若智慧。那、啊、前面二十年都是做基础。啊，阿含、小乘，教你什么？教你做人处事，基础教育。啊，我们现在学这个学佛，还恰相反，基础东西不要了。啊，方等是从基础上再进一步的提升。预备接受般若教育，这方等八年呐、啊。你看看阿含十二年呢、啊，基础教育十二年呢、啊。我们今天基础教育丢掉了。
没有啊！啊，有基础教育叫八年的方等，然后才二十二年博士，啊，最后八年是法华，啊，法华等于研究所，般若等于大学。啊，方等是中学，阿含是小学，不依次第学习，佛不承认。佛认为你学不出来，一定要依照次第，渐渐上升。啊，所以佛在经上讲的很清楚。就是佛子，不先学小乘，后学大乘，非佛弟子，他不承认你。啊，我们今天的病，啊，佛法里头为什么不出人才？无论在家出家都没有。什么原因？就基础疏忽了，大家都不愿意去扎根基，叫扎根教育，都不肯干。佛教要想真正兴起来，再有祖师大德出现，一定是从根修起。啊，现在我们看出来了，确实有很有少数非常聪明的小孩，啊，不到十岁，善根非常深厚。这些小孩要遇到好的教育，将来都是一代祖师。啊，要好好给他扎根。啊，如果根扎的不好，他可惜了。啊，纵然是再来人，也会堕落，他会学坏。啊，这个社会是个大染缸啊，菩萨来也会堕落。啊，这是有心人不能不留意啊！我们怎样拯救这个时代？怎样救传统文化？怎样救佛法？啊，我们这一生能不能做到？做不到。下一代能不能做？下一代也做不到。啊，如果能够，所以薪火相传，把这个根保守住，啊，再传到三四代之后。才能发扬光大，啊，像大摩祖师到中国，单传只传一个人，啊，他算初祖，他传个慧可，慧可成果子真生产，啊，五代都是单传，传到弘忍，六代是慧能大师。才开花结果啊！禅宗大神呐，啊，慧能慧下一生当中，在他手上开悟的大彻大悟、明心见性的四十三个，以前都是一个。
啊，禅宗在中国盛极一时。啊，今天佛法衰了，再想佛法兴，大概也要四代五代以后。这我们想很清楚、很明白。我们自己要做好样子，不做好样子，底下就会断掉了。啊，那做好样子。就得要依教奉献，啊！佛在此地告诉我们，这个五种恶业不能造啊，杀盗淫妄酒啊，要远离啊。这五个恶的念头不可以有啊，贪嗔痴慢疑，这是恶的因呢、啊。里面情绪是烦恼的习气，怨恨、恼怒、烦。外面五欲六尘的诱惑要如如不动，你才能把自己保住。啊，保住什么呢？保住清净平等觉，清净平等觉是你的真心，是你的本善。啊，《三字经》上讲“人之初，性本善”，本善是什么？啊，在《无量寿经》上讲，就是清净平等觉，是本善。啊，这个东西要保住啊。一切时，一切处，起心动念与他相应，言语造作与他相应，不能违背也。这叫学佛，这叫学传统文化，啊，这叫学圣学贤。圣贤与社会地位不相干。与社会上富贵也不相干，与自己这一生做人、处事、待人接物有密切关系啊！你要把你所学的做出来。啊，《一教经》上这一句话讲的非常好：有智慧，贪嗔痴就没有了；有贪嗔痴，没有智慧啊！啊，故此经文，明、痴、贪二物。啊，至于嗔毒，嗔是地狱的业因。啊，已经上段，啊，前面一段说的很详细。所破者，会所人，爱欲逼迫，常想欲尽，是故损人利己，淡漠。富贵荣华，以求快意于当时，不顾不愿，忍辱修善，累积福报于来日。这个是现前社会普遍的现象。啊，有几个人想到来生后世？啊，都是想到眼前
啊，只图眼前的快乐，没有想到来世的果报。这桩事情一定要坚决。这一生当中，时间很短。你快意的生活，你能过几年？唐太宗做皇帝只有二十七年，二十三年，啊，快意事情过了二十三年，堕地狱几百年都不能出来。你说值不值得？所以，在这个社会上，常常想到啊，你发达了，得到富贵了，你就好好想想，你能享受多少年？聪明的人非常清楚，他宁愿这一世不享受，修来生福啊！我刚才跟你讲我们的老校长啊，他很不错啊。晚年学佛了，到台湾，校长跟我变成同学了。他也是拜李炳南老居士做老师，我们两个就变成同学了。他念佛求生净土，夫妻两个都念佛求生净土。啊，我师母是先走的，啊，火化的时候留了三百多颗舍利，真旺盛了。啊，说老师能不旺盛？这样的好人，啊，真的是在整个世界上，我相信找不到第二个。没有私心的，对学生的爱护无微不至啊！啊，他他能不往生吗？不可能的啊！啊，所以这个都是真正有智慧的人，没有贪嗔痴慢。啊，贪嗔痴慢疑这五个都没有。啊，小时候读神仙书，晚年时候读佛经了，入佛门了。啊，以天人的福报，他修的是天人福报啊，往生净土。啊，这是给我们学生做榜样。学生很多，迷惑的不少。真正头脑清醒的，看到老师，对老师羡慕，对老师佩服，跟着老师学的人不多。啊，我自己晓得的，可以能够想想。应该有二三十个啊！我们同学有大概有上万人的样子啊！真正对老师仰慕的，应该有二三十个人。啊，这二三十个人心地正直
清净啊，不会被名利所染污，真能看得开呀、啊！啊，老师这个样子太好了啊！所以，爱欲。这两个字要看淡啊，要有节制，不能够放纵啊，一定要守住清净平等觉，这是往生。最重要的一个条件，啊，佛在经上讲了很多，心净则佛土净。这句话要听懂啊！极乐世界是净土，净土从哪里？清净心变的。我们染污的心，念佛念的再好，一天十十万声佛号，也不能往生。为什么心不清净？跟净土不能产生相应啊！所以佛号，这经上讲的很清楚，临命终时一念十念都能往生。但是他具备什么条件？他心清净。以前不清净没关系，造作很多的恶业，真正忏悔，真正放下。啊，别人不知道没关系，你自己晓得。真放下了，真清净了，一念就能往生。啊，这一念相应，所以是一念相应，一念佛，念念相应，念念。道理在此地啊！我们要把这个爱欲要把它换过来，对阿弥陀佛爱。对极乐世界有欲望，这个好啊！啊，我爱阿弥陀佛，我想极乐世界。这个念头一转，啊，就成功了。啊，这是什么呢？这叫待业往生。啊，真能去。啊，用的是真心，你不是妄心。啊，如果我们不能够把爱欲这个对象转过来，这往生很困难。果然能够把阿弥陀佛当做第一亲。啊，极乐世界是第一个选择，没有不往生的，这就是《弥陀经》上讲的“智持名号”啊，只是执着啊，持是不失掉啊，紧紧的抓住啊，啊，智持名号，这个人就能往生啊，生凡圣同居土，行了。就满足了啊！不要去好高骛远，我到极乐世界一定要上上品瓦生啊！古人常讲啊，你期望的是上品上生
，可是你得到的一定是降下来的。中品呢、啊？我们学欧益大师，我只要下品下身就满足了。啊，什么希望都没有，心清净，往生反而品位高。啊，心里有这个欲望，想往上爬，这个欲望就破坏你的清净心。可能你念佛的时候，连下下品都得不到。啊，不如老老实实锁定了，翻身通觉土。我只要到到这个地方。我就非常满意。你修学的功夫好，自然往上上升。啊，不要求，求就错了。我求的就是同居土。啊，说不定往生的时候，他超越了，稳稳当当。啊，世间人烦恼做主，这烦恼是贪嗔痴慢做主，天天想满足自己的贪嗔痴慢，那你一定造业。你造业肯定是善业少啊，恶业多。啊，为什么？念念当中损人利己，干这种事情。啊，弹幕，富贵荣华。啊，你心里所目的、所需求的，是世间的富贵荣华，又不用真心去求。啊，用不正当的手段，啊，你你得到了。快意于一时，啊，不愿意忍辱，不愿意修善，这个忍辱意思很深，对富贵荣华要忍耐呀、啊。啊，我们周校长把这个做给我们看了。啊，他担任这个职务，啊，政务次长，就是第一副部长。啊，国家给他的待遇。是他应该可以享受的啊！他把公司分得那么清，公司才用国家的，不是公司用自己的啊！这就是人呢、啊，人如啊，自己人。全家人都要人啊！小孩有事情出门的时候，去坐公共巴士啊；跟朋友联络的时候，到外面去打公用电话，这都是人如啊。人就是修善呐，替国家节省一点点汽油，替国家了省一些电费。打电话要要要费电费的
，这么小的事情他都想到，我们就知道他来生的福报有多大，累积福报与来世。啊！但是他来世来世的福报他不要了，他到极乐世界去了。啊，他要不学佛，肯定升天。我们一般讲的时候，逃离天是肯定的于是，为时不长啊，随即消灭。这种享受啊，是你记得的利益。能享受多久？这个有智慧的人，他会想到，真正想到了，他会怎么做？肯定做法跟我们周校长完全相同。那时间不长嘛，我这个几年修福，修大福德。生生世世受用不尽，这个功德大了。我们这些同学啊，人不少啊。啊，不要说多，有十几个、二十个人受老师的影响，啊，一生学习老师，对自己生活刻苦，修功德与来世，他这个表演的功德多大？啊，他就有影响，就有人把他这种精神。传到后世，啊，他遇到佛法了，他到极乐世界去了，根殊深呐！啊，老是爱护自己，爱护家庭，爱护他的宗族，收入不多，非常微薄。啊，一时节省，多节省一点钱，几个家乡，那家乡父老在这这个乡下很苦啊，多少补贴他们一点，数十年如一日，没有把家乡的这些父老。忘掉啊！都给我们做了最好的榜样啊！爱自己，爱亲人，爱邻里相同。啊，那我们要是没有看到过这个事情，我们的印象读这个经就模糊。啊，我们自己在这一生当中亲自见过的，看到这个经文，就非常深刻。
啊，老师给我们的样子，我们要把这个精神从我们身上把它发扬光大。啊，这是报老师之恩呐、啊！老师没有白教我们呢。啊，照顾我们这些学生，他得到果报。今天时间到了，我们就学习到四点。